அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு முபாஸ் கிச்சனில் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூத்தி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்மூத்திக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா ஸ்ட்ராபெரி அப்புறம் காய்ச்சி ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுருந்த பால் தேவையான அளவு சர்க்கரை ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ராபெரி நான் கொஞ்சம் பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி கார்னிஷ்காக கொஞ்சம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி இருக்க ஸ்ட்ராபெரியெலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு மீடியமாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம கட் பண்ண எல்லா ஸ்ட்ராபெரியும் ஜாரில் போட்டுடலாம் என்கிட்ட வந்து சுகர் பவுடர் இருந்துச்சு நான் அதனால அது போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் அடித்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் சேர்க்கதாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் தண்ணி சேர்க்கதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிச்சுட்டு ரெண்டாவது சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஜூஸ் வந்து நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சிட்டு அப்புறம் ஆற வச்சு நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் வச்சா தான் நமக்கு வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி வரும் அப்போ நான் அப்போ தான் இந்த ஸ்மூத்தி மாதிரி உள்ளதுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பச்சை பாலில் செய்கிறத விடவும் நம்ம நல்லா காய்ச்சிட்டு நல்லா திக்கான பிறகு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தி பண் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நல்லா க்ரீமியாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் எதுவுமே நம்ம இது கூட ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இதுவே நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் போல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம காய்ச்சிட்டு பண்ணுறதுனால சளி எதுவும் பிடிக்காது எல்லாருமே இதை பிடிக்கலாம் சம்மருக்கு ஏற்ற ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூத்தி இது கார்னிஷுக்காக மட்டும் நான் போடலை நம்ம குடிக்கும்போது இடையில இடையில வரும் அப்போ குடிக்க வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மூத்தியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா வேற ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்